Bonjour à tous, ici Marina, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'une reproduction de tableau du XVIIIe siècle que j'ai chez moi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un portrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun, appelée Madame Vigée-Lebrun et sa fille, Jeanne, Lucie, Louise, dite Julie. C'est un autoportrait qui date de 1789, qui a dû être fait soit un peu avant la prise de la Bastille ou après, puisque Elisabeth Vigée-Lebrun a dû fuir la France après le 14 juillet. C'était la portraitiste officielle de Marie-Antoinette, une proche de la reine. On a craint pour sa vie, donc elle a été obligée de fuir. Et pourquoi je vous parle de ce portrait Non pas parce que j'ai quelque chose à vous montrer à propos de la composition. J'essaie de vous montrer un peu plus puisque vous avez le contre-jour, je suis désolée. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur la composition ou une anecdote à propos du tableau puisqu'on est dans un vigé le brin tout ce qui est plus classique. Par contre, j'ai très envie, c'est de vous parler de Julie, la fille d'Elisabeth Vigée-Lebrun, puisqu'on fait allusion à cette jeune fille très vite fait dans le manga Lady Oscar. Je ne sais pas pour ceux qui ont lu le manga si vous vous rappelez de la scène quand Elisabeth Vigée-Lebrun peint le portrait de la reine. Elle est enceinte et elle fait tomber sa palette de couleurs par accident. Marie-Antoinette se baisse, lui dit de ne surtout pas s'abaisser à son stade de grossesse, il faut absolument pas qu'elle se fasse du mal. Et c'est la reine qui ramasse les couleurs de la portraitiste qui est émue aux larmes. Et Marie-Antoinette lui dit « Comme ce doit être merveilleux de porter la vie ». Et comment je sais qu'on fait allusion à Julie Pour la simple et bonne raison que Julie est la seule enfant d'Elisabeth Vigée-Lebrun. On sait que la petite Julie est née le 12 février 1780. Alors là, il y a en effet une légère erreur historique, puisque dans le manga, Marie-Antoinette n'a pas encore d'enfant. Or, si Julie est née en 1780, ça veut dire que Marie-Thérèse Charlotte, hein, la fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, est déjà née. Mais, ici, sachant que Ryoko Ikeda a pris certaines libertés avec des dates pour coller à son drama, ce n'est pas forcément gênant. C'est vraiment un petit détail, c'est du chipotage. Donc voilà, Julie est née, Julie est née en 1780. Et elle est la fille unique d'Elisabeth Vigée-Lebrun et de Jean-Baptiste Jean Lebrun. Ce qui est très intéressant à propos de cette jeune fille, c'est quand vous vous penchez sur sa généalogie. C'est une enfant qui est littéralement née avec un pinceau entre les mains. Sa mère est une portraitiste, c'est la portraitiste de la reine. Son grand-père maternel était également un peintre. Son père est un marchand, un collectionneur, mais également un peintre. De par son père, elle est l'arrière petite nièce de Charles Lebrun, qui était quand même le premier peintre officiel de Louis XIV qui l'a aidé à faire de Versailles le palais qu'on connaît aujourd'hui. Son père d'ailleurs était aussi l'élève de Fragonard, donc excusez-moi du peu. Il y a juste son oncle, Étienne Vigé, qui lui par contre n'était absolument pas dans la peinture, lui il était dans la littérature. Mais toujours est-il que la petite Julie est donc née dans un milieu vraiment très tourné vers la culture, vers l'art et... et tout ça. Alors Julie malheureusement n'a pas vécu très longtemps puisqu'elle meurt le 8 décembre 1819 à l'âge de 39 ans. Et malheureusement Elisabeth Vigée-Lebrun lui survit. La mère a enterré son, son unique enfant, puisque Elisabeth Vigée Lebrun est morte, si je me souviens bien, vers 1842. Elle est morte à plus de 80 ans. On sait que les relations entre Julie et sa mère étaient assez compliquées. Il faut dire que Julie n'a pas eu une enfance forcément facile. Ses parents se sont mariés, mais se sont très vite séparés. Elle a été « ballottée » entre guillemets par sa mère. Sa mère qui la prenait souvent pour muse, hein. d'ailleurs elle, représente... elle a énormément représenté sa fille en peinture. Puis quand, euh, quand elles se sont retrouvées en Russie suite à leur exil, Julie grandit et elle tombe amoureuse d'un jeune homme. Sauf que ses parents veulent la marier à un autre. Et Julie, elle ne mange pas de ce pain-là et elle épouse l'homme qu'elle aime, ce qui va causer un froid entre elle et ses parents, notamment sa mère. Les deux vont se rabibocher mais les choses ne seront jamais vraiment pareilles. Le mariage malheureusement s'avère malheureux et Julie se sépare de, de son mari. On sait que Julie aussi a fait quelques tableaux puisqu'elle a exposé au début du 19e siècle sous le nom de Mademoiselle Nigris. Je ne sais pas si ces tableaux nous ont survécu, je vais essayer de me renseigner. Si jamais j'en trouve, je vous les mettrai en slideshow à la fin de la vidéo. 
Et pourquoi elle a essayé de vivre de son art ben, Pour deux raisons. La première, comme elle a divorcé de son époux, il faut bien qu'elle ait une source de revenus. Et deuxièmement, elle a survécu à son père. Son père est mort quelques années avant elle. Et quand son père est mort, son père était endetté. Donc elle a hérité des dettes paternelles qu'elle doit rembourser en plus de financer sa propre survie. Donc voilà, elle meurt à 39 ans. Je n'ai pas vu qu'elle avait eu d'enfant. Ça, je ne saurais pas vous dire si elle a eu une descendance. Je ne crois pas. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous parler de, de Julie. Hein. Parce que on dit Elisabeth Vigée-Lebrun, on repère tout de suite qui c'est. Hein. Elle est encore célébrée aujourd'hui. Il y a des expositions sur elle. On en parle, dans, nous en tout cas dans notre domaine, on en parle dans les dix Oscars. Elle est dans le manga. Elle est présente dans le film de Jacques Demy. Il ne me semble pas qu'elle soit par contre dans l'anime, j'ai pas souvenir. Mais c'est quand même triste de se dire que voilà une enfant qui est née quand même d'une artiste talentueuse, une, une enfant qui est quand même une descendante de Charles Lebrun et qui malheureusement est morte presque dans l'indigence et qui est terriblement ignorée de l'histoire. Je ne peux que vous inciter à aller lire à propos de Julie, il y a une page Wikipédia en français qui est assez bien faite. Si vous la cherchez, vous avez juste à taper « Julie Lebrun » ou alors vous allez sur « Elisabeth Vigée Lebrun » et vous allez forcément la trouver, que ce soit en français ou en anglais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite un joyeux dimanche.